Oi lindezas da Lau, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre rinoplastia. Muitas de vocês tiveram dúvidas de, de quanto custa, se eu sentir alguma dor e tudo mais. E aí eu coloquei uma ferramenta de perguntas lá no Instagram e vocês perguntaram tudo o que vocês queriam perguntar sobre a cirurgia, sobre a recuperação, sobre o pré e o pós-operatório. Então eu decidi fazer um videozinho com, e responder essas perguntas de vocês. Cat2327 perguntou como que foi o meu pós-operatório, se eu senti muita dor, se doeu muito. Então, o meu pós-operatório ele foi muito melhor do que eu pensei que seria. Eu achei que ia ser muito mais chatinho. É, eu não vou mentir, teve, teve um dia que eu senti dor, eu não vou dizer que não dói nada, é impossível, né gente? Mas assim, é, é uma dor assim chatinha. Tá? Então, tipo, eu, eu me operei na quinta, na sexta noite eu, que eu fui sentir dor. Daí eu senti uma dorzinha um pouquinho forte, mas eu tomei o um remédio e depois já passou. Assim, foi o dia que eu senti dor, sabe? Os outros dias eu não sentia dor, dor, assim. Então foi, foi uma, um, um pós-operatório muito tranquilo, eu quase não senti dor. A Jéssica Martins, 2814, perguntou quanto tempo demora pra cicatrizar. 7 a 10 dias, no caso aquela tala. Depois, quando tira a tala, é... o nariz ainda tá molinho, então tem que tomar muito cuidado, sabe? Que ele ainda tá meio molinho e também tá cheio de casquinha dentro do nariz mesmo. E aí eu acho assim que a cicatrização ainda leva um tempo, porque eu não posso usar o óculos. Eu tenho que apoiar o óculos aqui até 3 meses, porque ele ainda tá molinho. Então eu creio que leva bem assim alguns meses pra ele cicatrizar bem, sabe? E o resultado também final a gente só consegue ver depois de um ano, tá? A, a Jéssica também perguntou quanto custou. E a minha cirurgia custou 8 mil no cartão, no caso, em, em seis vezes. Foi 8 mil reais em seis vezes. E seria 7.500 se fosse à vista. Mas isso vai depender também do médico, mas eu creio que é mais ou menos entre essa faixa, tá? E também eu não sei se é um preço padrão ou se depende do nariz de cada pessoa, sabe? Então, tem isso também. A, a Rafa Cabral, ela perguntou pra mim o seguinte, eu gostei muito da pergunta dela. É, você não teve medo da mudança? É, digo que o rosto é o nosso cartão de visita, né? Você não teve medo de mudar? Amei o resultado. Obrigada, primeiramente, né? E assim, é, no começo, é, quando eu quis fazer, tipo, eu não, eu, eu não tava com tanto medo, sabe? De mudar, assim... É, mas depois, quando eu tirei a tala, que eu vi que ia ficar bem diferente, sabe? Daí, quando eu tirei a tala, que eu vi ele muito empinado e muito inchado, aí sim eu disse, meu Deus, eu não tinha. Mas enfim, eu fiquei... Eu, eu sei que é porque ele tá inchado e também o lábio ainda tá, tá inchado também, então tudo ajuda, então. Mas assim que ele desinchar bem, ele vai ficar bonitinho. <risos> eu ainda tô me acostumando com ele, né? Mas enfim... É, eu não tive muito, não, antes, essa, essa sensação de, ai, vai mudar muito e tal, isso, não, isso na verdade não me preocupou muito, na verdade. É só depois mesmo que quando tu tira, tu leva um susto até tu te acostumar, mas eu não senti isso, não. É, o Matheus, meu amigo, né, Matheus Garcia, ele perguntou, o doutor dá um cardápio de modelos de narizes pra tu escolher ou ele desenha um livro, então? Quando eu fui no consultório fazer a minha consulta, eu perguntei isso pra ele, se tinha como ele fazer uma simulação e me mostrar mais ou menos como ficaria. Então, pra mim, ele falou que não adiantaria fazer isso porque eu não tinha osso pra raspar, então não teria, assim, uma coisa já óbvia pra dizer como ia ficar. Como o meu problema era mais de cartilagem, a cartilagem tu não tem como controlar e dizer como ela vai ficar, porque é da tua pele, entendeu? Então, não tem como dizer como ela vai se adaptar no rosto depois. É... Mas ele não dá o cardápio de nariz, não. Ele chega, olha pra ti e diz mais ou menos é, o que que precisa pro teu, pro teu rosto, sabe? Ele que vai dizer como que fica. Pelo menos o meu médico é assim. Ele, o meu médico foi assim. Ele não, não ouviu muito a minha queixa. Ele olhou pra mim e disse o que eu precisava pro nariz ficar bom. Acho que ele desenha a mão livre mesmo. É, a Joana, minha amiga, é, perguntou como foi a sensação de estar acordada durante a cirurgia. Então, eu não contei isso pra vocês, acho, no vídeo, né? Mas no meio da cirurgia eu acordei, né? Porque a anestesia deles é... é ela dura até um certo tempo. E depois, se tu estiver muito nervosa e quiser dormir mais, pode pedir pra eles a outra dose na veia. Mas eu preferi não, não colocar mais, enfim. É, como foi a sensação? Foi muito legal. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. No começo eu queria dormir até o final porque eu tava muito nervosa, né? Mas quando eu acordei, eu fiquei muito 
curiosa pra ver, assim, então eu consegui abrir o olho e ver certas coisas, e isso foi muito legal, sabe, eu, eu, ah, pra mim foi muito interessante, daí eles conversavam entre eles, assim, os assuntos deles, interagiam um pouquinho comigo e tal, e isso foi muito legal, mas eu acho que eu acordei mais no finalzinho, eu não, não me lembro direito, assim, por causa da anestesia, sabe, se eu fiquei acordado no desde o começo, ou se eu dormi um tempo, mas eu creio que eu dormi um tempo e depois eu acordei já mais no finalzinho, assim. Mas foi muito legal. É, a Ingrid perguntou se eu sinto dor durante a cirurgia. Não, não sinto por causa da anestesia. Eles dão uma anestesia local no nariz e dão uma anestesia pra te dar uma relaxadinha no, na veia, sabe? Dão uma dor, pra dar uma dormidinha. Então, é, na hora tu não sente nada. Mesmo quando eu acordei, eu não senti nada, não senti nada, 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 nada de dor. E depois dela, como já tinha mencionado, é... dói um pouquinho, assim, mas é uma dor mais chatinha, ó. Como ela, como diz a próxima pergunta, né, a Mari botou, o procedimento é muito dolorido ou é mais chatinho mesmo? É mais chatinho, tá, gente? Não é uma coisa que dói, assim, fora do normal, não é. Tem di... Teve um dia a mais que eu tive uma dorzinha um pouquinho mais intensa, né? Mas é mais chatinho, é um procedimento mais chatinho, assim, que ele incha mais, ele arrocha, tem que ter um cuidado que tá meio dormente, tá toda aquela coisa, tem que cuidar pra não, pra não abaixar muito a cabeça, porque, porque ele dói um pouquinho, é assim, mas não é tão dolorido, ó. A Dodge também apertou, dói muito? Não, não dói muito, bem tranquilo. Ó, de novo, dói muito depois da cirurgia? Não. E a, a Edmond Moreira apertou, dói muito depois da cirurgia? Já comentei, né, gente, que bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, não, não dói muito não. Bem, bem de boa, bem de boa, faria outra hoje, com certeza. <risos> aí a Dai, né, perguntou se ela disse que eu tô linda, obrigada, amiga. É, mas e aí, já tá conseguindo respirar normal? Sim. Já estou. <risos> tá bem de boa agora pra respirar. É, a Raíssa perguntou se eu gostei do resultado e se ficou como eu queria. Eu gostei do resultado, já mudou muito desde como era antes. Ainda não ficou como eu queria, porque eu não vou, não sei como... Não tenho como eu dizer que ficou como eu queria, porque ele ainda tá inchado e muito em pé, né? Então ele vai ainda desinchar, ele ainda tá no processozinho ainda que tá difícil, eu ainda não sinto ele, eu encosto e eu ainda não sinto. Então ainda é, é cedo pra dizer se, eu, se ficou como eu queria. O Wesley perguntou se o doutor tem Insta, porque às vezes as pessoas podem ter interesse e eu posso recomendar. Agora ele não tem, tá? Ele não tem Insta, mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o site do da clínica, tá, caso que lá tem o telefone, tem tudo certinho, e eu recomendo sim, ele é um ótimo profissional, ele é muito bom, a equipe dele é muito boa, eu, gosto, eu gostei muito do atendimento deles, gostei muito da segurança que eles passam para os pacientes, isso é muito bom, muito bom mesmo. É, a Dai perguntou quantas horas de cirurgia, a minha durou uns 40 minutos a uma hora, foi muito rápido, tanto é que ele faz umas 5, 6, até 10 cirurgias por manhã, entendeu? Começa às 5 e vai até o meio-dia. Então, ele faz muita, muita, muita cirurgia mesmo. Então, é bem tem algumas que são mais rapidinhas, outras que são mais demoradas. A minha, acho que a minha foi de 40 minutos a uma hora. Foi bem rapidinho. E caso eu queira fazer a segunda rino, tem que pagar? Então, se acontecer de eu não gostar, de não ficar como eu queria que ficasse, ele me deu aqui a folhinha que tá explicando todas as minhas dúvidas e aí... Nela já tá dizendo que se acontecer de não ficar como eu queria, de, de não ter sido do jeito que eu queria, a segunda rino eu não preciso pagar. Então é isso, gente. Essa é, essas foram as dúvidas de vocês. Então, já esclareci todas elas, deixei tudo bem certinho pra vocês, respondi tudo que vocês tinham dúvida, deixei o contato do meu, do meu médico por aqui, vai ficar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que lá eu falei tudinho, tem até lá nos destaques um destaque só sobre a rino. Então, lá tem um pouquinho de todo o processo, então quem quiser me seguir, dá uma olhadinha lá, é bem interessante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo também. E comentarem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida ainda, posso estar respondendo nos comentários. E é isso, gente. Beijo, tchau.